నమస్కారం ఆరోగ్యదాయని కరువేపాకు కార్యక్రమానికి స్వాగతం కూరలో కరివేపాకులా తీసి పారేశారు అని అప్పుడప్పుడు కొందరు వాపోతుంటారు కరివేపాకే కదా అంటూ చిన్న చూపు చూసేవారు ఇప్పుడు ఆలోచనలో పడక తప్పదు కూరైనా సాంబారైనా ఉప్మా రసం దేనిలో అయినా కరివేపాకు వేస్తే వచ్చే రుచే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కూరకి అంత రుచిని ఇచ్చిన కరివేపాకును మాత్రమే ఏరిపారేస్తారు కరివేపాకు మంచిదని అందరికీ తెలుసు కానీ ఇష్టం లేకో లేక అలవాటులో పొరపాటో కరివేపాకుని తినకపోవడానికి సవాలక్ష కారణాలు కరివేపాకు చెట్టులో అన్ని సమస్యలకు ఔషధపరమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కరివేపాకు ఆకులు కరివేపాకు కాయలు వేరు పైబెరడు కాండం పైబెరడు ఇలా అన్నింటినీ ఔషధ రూపంలో వాడతారు కరివేపాకు ఒక ప్రధాన ద్రవ్యంగా తయారయ్యే ఆయుర్వేద ఔషధాలు జాత్యాది తైలం జాత్యాది ఘృతం కరివేపాకుతో తయారు చేసుకున్న చూర్ణాన్ని మూడు నుంచి ఆరు గ్రాముల మోతాదులో వాడాలి కరివేపాకు వల్ల వచ్చే లాభాలు తెలిస్తే మాత్రం చక్కగా నమిలేస్తారు కరివేపాకులో శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఐరన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బి విటమిన్ కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉండటమే కాదు తాజా కరివేపాకు నుంచి ప్రోటీన్లు కొవ్వు పదార్థాలు పిండి పదార్థాలు పీచు పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు క్యాలరీలు కూడా లభిస్తాయి కరివేపాకు ముదురు ఆకుల్లో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లేత ఆకుల్లో సుగంధ తైలం ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది అధిక చెమటతో తడిసి ముద్దయ్యేవారు పెరటి మొక్క కరివేపాకు ప్రతిరోజు ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నట్లయితే ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కరివేపాకు శరీరంలో వేడిని తగ్గించటమే కాకుండా అధిక చెమట బారి నుంచి రక్షిస్తుంది అలాగే చెమట చెడువాసనను కూడా తగ్గిస్తుంది దీనిని వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలతో పాటు తీసుకోవచ్చు లేదా పొడి చేసుకుని వాడుకోవచ్చు ఎన్నో ఔషధాలున్న ఈ కరేపాకు చెట్టు పెరట్లో ఉండటం చాలా మంచిది ఎందుకంటే దీని నుంచి వీచే గాలి కూడా ఆరోగ్యకరమైనదే కాబట్టి వాతావరణ కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల కరివేపాకు చెట్లను నాటినట్లయితే గాలి శుభ్రపడుతుంది విష ప్రభావం కలిగించే వాయువులు ఈ మొక్క ద్వారా శుద్ధి అవుతాయి కరివేపాకు చెట్టులోని ఆకులు బెరడు వేరు గింజలు పువ్వులు అన్నీ కూడా ఔషధ గుణాలు కలిగినవే కరివేపాకులో పౌష్టిక విలువలు మాత్రమే కాదు ఔషధ గుణాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి కరివేపాకుని మధుమేహానికి మంచి మందుగా పాశ్చాత్యులు సైతం గుర్తించారు ఇందులోని కొయినిజం వంటి కొన్ని రసాయనాలు డయాబెటిక్ పేషెంట్ల పాలిట వరం అంటారు నిపుణులు ఒగరుగా ఉన్నప్పటికీ సువాసనాభరితంగా ఉన్న కరివేపాకులో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది ఇది శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది ముఖ్యంగా రక్తహీనత వ్యాధితో బాధపడేవారు కరివేపాకును ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే చక్కని ఫలితం పొందవచ్చు కరివేపాకు పేగులకు కడుపుకు బలాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా శరీరానికి మంచి రంగును కాంతిని ఇస్తుంది అజీర్ణాన్ని అరికట్టి ఆకలి పుట్టిస్తుంది న్యూమోనియా ఫ్లూ లాంటి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల చికిత్సలో కూడా కరివేపాకు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా మలబద్ధకంతో బాధపడే వారికి మొలల సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారికి కూడా కరివేపాకు దివ్య ఔషధమనే చెప్పవచ్చు వ్యాయామాలు యోగా చేసే వారందరూ పాటించాల్సిన ఆహారపు అలవాట్లు కొన్ని ఉంటాయి వ్యాయామం చేసిన తరువాత పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు అలా అని అతి కూడా పనికిరాదు అందుకే ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించే కరేపాకు గురించి ఈ వారం తెలుసుకుందాం మాది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అండి జిల్లాలో సుజాత్ నగర్ మండలం నాయకుడం గ్రామం అండి మాది మా నాన్నగారి పేరు అనంతరామయ్య గారు నా పేరు వీరభద్రం అండి మాకున్న సొంత భూమిని మనమే డెవలప్ చేసుకొని మన యొక్క భూమిని మనం డెవలప్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది మనకి ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కలుగుతుందని చెప్పేసి ఆలోచించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మా నాన్నగారు వేసేటటువంటి పత్తి ఇటు కూరగాయలు ఈ పంటలు మేము చూసుకున్నట్టయితే ఈ కూలీల ఖర్చు ఎక్కువ పెరిగి మాకు రాబడి అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేదండి దానివల్ల ఏంటంటే ఆ పంట పండించేసి ఆ పెట్టుబడి తీర్చి ఆ యొక్క కూలీలుగా పెట్టడం సరిపోతుంది నేను ఇక అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా ఏంటని చెప్పేసి ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్లో చేసేటప్పుడు గ్రూపుల మీదగా తిరిగి నేను ఈ గ్రూప్స్ అవి రాసేటండి 
ఆ తరుణంలోనే ఈ యొక్క కరేపాక తోటల్ని పక్క మండలంలో ఇమాం నగర్ ఇప్పుడు జుల్లూరుపాడు మండలంలో ఇనోబా నగర్ ఇమాం నగర్ ఈ విలేజ్లు తిరిగి ఆ యొక్క రైతులను కలిసి అసలు ఈ పంట పొజిషన్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఈ పంట వేస్తే అసలు ఏ నెలలకు వేయచ్చు ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది దీనివల్ల అసలు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఏంటని ముందు వివరాలు సేకరించానండి సేకరించిన మరుసటి సంవత్సరానికి నా యొక్క ఉన్న ల్యాండ్ నాలుగు ఎకరాలు సార్ ఇది దీంట్లో నేను ముందుగా కంపౌండ్ వేసుకున్నాను చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని మరుసటి సంవత్సరానికి బోర్లు వేయటం జరిగింది రెండు బోర్లు వేస్తే రెండు బోర్లు ఫెయిల్ అయిపోయాయి తర్వాత మరుసటి సంవత్సరానికి మళ్ళీ వదిలిపెట్టకుండా మూడో బోర్ వేయటం వల్ల సక్సెస్ అయింది అది దాని తర్వాత నేను ఆ సంవత్సరం ఈ యొక్క కరేపాక తోట వేయకుండా ముందుగా పత్తి వేసానండి ఒక మూడు ఎకరాలు పత్తి వేసాను ఒక ఎకరం కూరగాయలు పెట్టడం జరిగింది ఆ కూరగాయలు పెట్టాము కానీ కాపు అయితే వచ్చింది కానీ కోయటానికి కూలీలు దొరకలేదు ఆ కోసిన కాయలు కూడా సరైన రేటు రాలే దాని దానికి ఆశాజనకంగా పెట్టుబడి అలా వచ్చింది లేదు అనుకుండా ఇక మరుసటి సంవత్సరానికి ఇది ఎలాగైనా దీన్ని మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి తోట ఈ కరేపాక తోట వేయాలనే ఆలోచనతో ముందుగా నేను డ్రిప్ శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది ఈ మైక్రో ఇరిగేషన్ వాళ్ళ ద్వారా డ్రిప్ జైన్ కంపెనీ వాళ్ళని సంప్రదించి ఆర్టికల్స్ వారి వారి ద్వారా ఈ యొక్క డ్రిప్ని శాంక్షన్ చేయించుకొని మరుసటి సంవత్సరం తిరిగేసరికల్లా కరేపా తోట వేయటం జరిగింది ఫస్ట్ ఈ యొక్క కరేపా తోటకి ముందుగా నాగాలు దుక్కి ప్లవ్ దుక్కి ఎంచుకొని ఒక తర్వాత దానిపైన కల్టివేటర్ ఒక మూడు నాలుగు సార్లు కల్టివేటర్ వేసుకొని దుక్కి మెత్తగా వేసుకొని బోధలు తోలించాలండి దీనికి బోధలు తోలించి ఈ యొక్క ఇత్తనం మనకి గుంటూరు జిల్లా వడ్లపుడిలో దొరుకుతుంది అనమాట పెద్ద వడ్లపుడిలో ఈ ఎకరానికి వచ్చేసి ఒక కింటా చొప్పున పడుతున్నాయండి ఇత్తనాలు ఈ వచ్చేసి బోధకి ఇరువైపులా లేటర్కి ఇరువైపులా ఒక ఇంత డిస్టెన్స్తో మొక్కకు మొక్క మధ్య ఇంత డిస్టెన్స్తో సాగుకు సాగు మధ్య బోధకి బోధ మధ్య నలభై అంగుణాల డిస్టెన్స్తో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అయింది తీసుకున్న ఆహారాన్ని గ్లూకోజ్గా మార్చి రక్తంలో చక్కెర శాతాన్ని పెంచేందుకు క్లోమ గ్రంథి నుంచి విడుదలయ్యే అల్దా ఎమ్లేజ్ అనే ఎంజాయ్మే కారణం కరివేపాకులోని ప్రత్యేక పదార్థాలు ఈ ఎంజాయ్ స్రావాన్ని తగ్గిస్తాయని నిపుణులు పరిశోధనల ద్వారా తేల్చారు కరివేపాకు వంటింట్లో కరివేపాకు లేకపోతే చాలా కూరలకు రుచి సువాసన రాదని అంటారు కరివేపాకుతో ఆరోగ్య లాభాలు అన్ని ఇన్ని కాదు కానీ చాలా మంది కూరల్లో కరివేపాకుని తీసి పాడేస్తుంటారు కానీ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు కరివేపాకుని తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ముఖ్యంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారికి అతి ముఖ్యమైన ఆహారం ఇది ఇందులోని ఔషధ గుణాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి కరివేపాకులో లభించే ల్యూటిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ నియాసిన్ బీటా కెరాటిన్ ఇనుము కాల్షియం పాస్పరస్ పీచు మాంసకృతులు కార్బోహైడ్రేట్లు కరివేపాకులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి ముఖ్యంగా జీర్ణ ప్రక్రియ సక్రమంగా జరిగేందుకు ఇందులోని పీచు సహకరిస్తుంది మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది అజీర్తి సమస్యలతో బాధపడేవారు గ్లాసు మజ్జిగలో చిటికెడు ఇంగువ కరివేపాకు సోంపు కలిపి తాగితే సమస్య దూరమవుతుంది శరీరానికి చల్లదనం కూడా అందినట్లవుతుంది కరివేపాకు దృష్టి లోపాన్ని సరిదిద్దుతుంది రోజు తినే ఆహారంలో దీన్ని చేర్చుకోవడం వల్ల వయసు పెరిగిన తరువాత వచ్చే కెరాటిన్ వంటి సమస్యలకు దూరంగా ఉండవచ్చు మధుమేహం ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా పచ్చి కరివేపాకుని తింటే రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి అధిక బరువుని అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునేవారు ఆహారంలో కరివేపాకును తప్పకుండా తీసుకోవాలి రోజు నాలుగు పచ్చి కరివేపాకులు తినటం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు స్థాయి తగ్గుతుంది ఇందులోని ఫోలిక్ యాసిడ్ రక్తహీనతను నివారిస్తుంది కిడ్నీ సమస్యల నుంచి తొందరగా కోలుకోవటానికి ఇది సహకరిస్తుంది అందుకే కరివేపాకుని సమృద్ధిగా తినాలంటారు నిపుణులు సుజాత నగర్ మండలం నాయకులగూడెం గ్రామంలోని ఈ కరివేపాకు సాగు రైతు మండే వీరభద్రం గారి అనుభవాలు ఈ యొక్క కరివేపాకు సాగులో ఆయనకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి సబ్సిడీలు అయితే ఏంటి డ్రిప్స్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆయనకి లభించిన ప్రోత్సాహం ద్వారా ఆయన ఈరోజు కరివేపాకు సాగు ద్వారా ఇతర రైతులకి ఆదర్శంగా ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఎవరైతే ఈ కరివేపాకు సాగు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సీడ్స్ అనేది విత్తనాలు అనేది సబ్సిడీ మీద అందించినట్లయితే 
అదే విధంగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ కూడా అందియటం అదే విధంగా మార్కెట్ మార్కెటింగ్ రేట్లు అనేది మార్కెట్ కూడా ప్రభుత్వం సహకరించినట్లయితే ఈ చిన్న సన్నకారు రైతులందరూ కూడా ఈ విధంగా కరివేపాకు సాగు అనేది ఎకరేజ్లు పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి రైతు కూడా ఒక ఆత్మస్థైర్యంతో ముందు పోవటానికి వీలవుతుంది జన్యు పరంగా లేదా స్థూలకాయం కారణంగా వచ్చే మధుమేహాన్ని కరివేపాకు ద్వారా నియంత్రించవచ్చని ఆయుర్వేద నిపుణులు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయమే పది కరివేపాకుల చొప్పున మూడు నెలలపాటు తింటే స్థూలకాయం అలాగే రక్తంలో చక్కెర శాతం కూడా తగ్గుతాయని ఆయుర్వేద వైద్యులు అంటుంటారు కరివేపాకును ముద్దగా నూరి మోతాదుకు టీ స్పూన్ చొప్పున మజ్జిగతో గాని నీళ్లతో గాని రెండు పూట్లా తీసుకుంటే స్థూలకాయం తగ్గి తద్వారా మధుమేహం నియంత్రణలోకి వస్తుంది కరివేపాకు పండ్లను లేదా కరివేపాకు చెట్టు బెరడును కాషాయంగా కాచి తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు వల్ల వచ్చే రుగ్మతలు తగ్గుతాయి కర్ణుడు లేని భారతం కరివేపాకు లేని కూర ఒకటేనంటారు మన పెద్దలు భారతదేశంలో కరివేపాకు లేని తాలింపు ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు కూరలో కరివేపాకులా తీసి పారేశారు అనే సామెత నానుడి ఉంది కరివేపాకు చెట్టులో అన్నింటికీ ఔషధపరమైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కరివేపాకు ఆకులు కరివేపాకు కాయలు వేరు పైబెరడు కాండం పైబెరడు ఇలా అన్నింటినీ ఔషధ రూపంలో వాడతారు కరివేపాకు మంచిదని అందరికీ తెలుసు కాని ఇష్టం లేకో లేక అలవాటులో పొరపాటో కరివేపాకుని తినకపోవటానికి సవాలక్ష కారణాలు వెతుక్కుంటారు కరివేపాకులో శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన కాల్షియం పాస్పరస్ ఐరన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బి విటమిన్ కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉండటమే కాదు తాజా కరివేపాకు నుంచి ప్రోటీన్లు కొవ్వు పదార్థాలు పిండి పదార్థాలు పీచు పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు క్యాలరీలు కూడా లభిస్తాయి ఇలా పౌష్టిక విలువలలో ఏ కూరకి ఏమాత్రం తీసిపోని కరివేపాకును కేవలం రుచి గురించి మాత్రమే వాడతాం మనం పూర్వమైతే కరివేపాకు పొడులు కరివేపాకు పచ్చడి అంటూ కరివేపాకు వినియోగం కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేది నేడు మారిన ఫాస్ట్ఫుడ్ కల్చర్లో కరివేపాకు వాడుక తగ్గుతుందేమో అనిపిస్తుంది కరివేపాకుని మధుమేహానికి మంచి మందుగా పాశ్చాత్యులు సైతం గుర్తించారు ఇందులోని కోయినిజన్ వంటి కొన్ని రసాయనాలు చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తుల పాలిట వరం అంటారు నిపుణులు ఎలా అంటే తీసుకున్న ఆహారాన్ని గ్లూకోజ్గా మార్చి రక్తంలో చక్కెర శాతాన్ని పెంచేందుకు క్లోమగ్రంథి నుంచి విడుదలయ్యే అల్తా ఎమిలేజ్ అనే ఎంజైమే కారణం కరివేపాకులోని ప్రత్యేక పదార్థాలు ఈ ఎంజైమ్ స్రావాన్ని తగ్గిస్తాయని గుర్తించారు నిపుణులు నిజానికి జన్యు పరంగా లేదా స్థూలకాయం కారణంగా వచ్చే మధుమేహాన్ని కరివేపాకు ద్వారా నియంత్రించవచ్చని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతుంటారు ప్రతిరోజు ఉదయమే పది కరివేపాకులు చొప్పున మూడు నెలల పాటు తింటే స్థూలకాయం అలాగే రక్తంలో చక్కెర శాతం కూడా తగ్గుతాయంటారు ఆయుర్వేద వైద్యులు పిల్లలు ఆకలిగా లేదంటూ అన్నం చూడగానే ముఖం తిప్పేస్తుంటారు చక్కగా స్పూన్ నెయ్యి వేసి కరివేపాకు పొడి కలిపి రోజు మొదటగా రెండు ముద్దలు పెడితే చాలట ఆకలి పెరుగుతుంది అజీర్తి తగ్గుతుంది కూడా కరివేపాకు పొడి అంటే ఒట్టి కరివేపాకే కాదు మింతులు మిరియాలు కూడా కలపాలి డయేరియా వంటి వాటికి రెండు టీ స్పూన్ల కరివేపాకు రసం బాగా పనిచేస్తుందట అలాగే మజ్జిగలో కాసిన్ని కరివేపాకుల్ని నలిపి లేదా రసం తీసివేస్తే కడుపులోని బాధలు ఏవైనా తగ్గుతాయట అలాగే ఒట్టి కరివేపాకును వేయించి కానీ ఎండబెట్టి కానీ పొడి చేసి పెట్టుకుని రోజు ఓ స్పూన్ తేనెతో ఓ స్పూన్ కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది పెద్దలకు మాత్రమే కాదు పిల్లల్లో ఆకలి మందగిస్తే చక్కగా స్పూన్ నెయ్యి వేసి కరివేపాకు పొడి కలిపి రోజు మొదటగా రెండు ముద్దలు పెడితే చాలు ఆకలి పెరుగుతుంది అజీర్తి తగ్గిపోతుంది కూడా ఆరోగ్యానికే కాదు సౌందర్యానికి కరివేపాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది కరివేపాకు వేసి కాచిన నూనెని తలకి మర్దన చేస్తే శిరోజాలు ఆరోగ్యంగా మెరుస్తాయి పెరుగుతాయి కూడా అంతేనా జుట్టు తెల్లబడ్డం తగ్గి కురులు నల్లదనాన్ని సంతరించుకుంటాయి వాతావరణ కాలుష్యం అధిక ఒత్తిడి కారణంగా నేటి యూత్ కు చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు వచ్చేసింది తెల్ల జుట్టుకు చెక్ పెట్టాలంటే రోజు మనం తీసుకునే ఆహారంలో కరివేపాకును తీసుకుంటే సరిపోతుందని న్యూట్రిషన్లు కూడా భావిస్తున్నారు కురులకు ఈ ఆకు ఎంతో మంచిదట కరివేపాకు వేసి కాచిన నూనెని తెలకి మర్దన చేస్తే శిరోజాలు ఆరోగ్యంగా మేరుస్తాయి పెరుగుతాయి కూడా అంతేనా జుట్టు తెల్లబడటం తగ్గి కురులు నల్లదనాన్ని సంతరించుకుంటాయట 
ఇన్ని ఆరోగ్య గుణాలు కలిగిన కరివేపాకును కమ్మటి పచ్చడి టేస్టీ పొడి లేదా పూర్వంలా మజ్జిగలో కరివేపాకు వేసి తాగటం వంటివి మొదలుపెట్టండి పిల్లలు ఏరి పారేస్తారేమోనన్నా భయం లేకుండా ఉండాలంటే అన్ని కూరల్లో కరివేపాకు పొడి చేసి వేస్తే సరి ఇది నాటి ఆరోగ్యదాయని కరివేపాకు కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి తొలి తెలుగు వ్యవసాయ ఛానల్ జై కిసాన్ న్యూస్ నమస్కారం